har skaffat maskiner för att packa väldigt stora paket. De här stora paketen är ju både tunga och de är många. Och då har vi köpt en paletteringscell som Lövqvist har tagit fram där vi kan både packa paketen på pall, vi kan plasta in dem, vi kan etikettera, vi kan liksom ta hela, hela flödet på ett automatiskt sätt. Det är vi väldigt nöjda med. Vi jobbar mer eller mindre 24-7. Det är ju utmanande att hitta, både hitta personal som kan jobba alla de timmarna. Det är stora tunga paket så det är en, ja, men det är en lite knepigare arbetsmiljö. Så vi får ju både då en mycket bättre arbetsmiljö, vi får en högre effektivitet. Men vi får ju också att de här personerna som jobbar, de går från att bara stå och lyfta paket på dagarna till att lära sig att hantera en robot. Så de har ju blivit oerhört mycket mer nöjda med sin, sitt arbete. Så att jag kan se väldigt många fördelar faktiskt. Då har vi den här robotcellen och den är ju då byggd för att fungera kontinuerligt. Så att vi packar en pall men medan vi tar ut pallen och hanterar pallen så börjar vi bara direkt packa en ny pall. Så vi kan köra liksom hela tiden. Så att vi behöver inte stanna och packa för att liksom byta ut eller ändra. Så det har ju själva konstruktionen av paletteringssystemet har ju möjliggjort att vi kan packa hela dagen och det är viktigt för oss. Det finns ju absolut arbetsbifter på lager som är tunga och monotona där man kan få en väldig liksom förbättring av arbetsmiljön med hjälp av robotar. Så det är både effektivitet och arbetsmiljö som man slår i två flugor i Paketen kommer på en, ett band. Två olika storlekar och det ska sorteras upp då på olika destinationer eller olika fraktsätt. För idag har man ju väldigt många olika företag som skickar paketen och då måste man kunna sortera upp och lägga det paket som ska med DHL på DHLs pall och man måste kunna lägga postnord på en pall. Och vad vi gör är att vi kan sortera de inkommande paketen på 12 olika pallar parallellt i den här anläggningen, vilket är lite unikt. Eh, I synnerhet på den lilla golvhitta som det tar. Ja, anläggningen är ju baserad på en ABB-robot som heter 6650 som har väldigt lång arm. Och det är ju en förutsättning för att vi ska kunna nå över alla de här pallplatserna. Och vi kan dessutom nå att ställa paket på pallen under tiden vi byter pall och det kommer sig av att vi har en vad vi kallar en roterande transfervagn som innanför pallplatserna ser till att köra ut en full pall skicka ut den till sträckfilmning och sen efter det hämta en ny tom pall så att man kan börja paletera på samma plats igen. Och det kan man göra helt sömlöst utan avbrott och utan manuell inblandning. Så att anläggningen går ju 24-7 och man behöver som sagt aldrig stanna roboten på grund av att byta pall eller någonting sånt utan det är fullständigt kontinuerlig drift. Den här roboten, ABB-roboten, är ju sexaxlig och det innebär att man kan ju tippa upp paketen och om man ser här så lutar vi lådorna när vi lyfter dem med roboten och det är för att de ska hålla bättre för att såna här kartonger de kan väga upp till 30 kilo och då måste man se till att gripdonet håller i kartongen på ett bra sätt och att man inte misshandlar kartongen så att den kan ju rent av gå sönder om den är väldigt tungt lastad för roboten har ju väldigt hög acceleration. En annan finess är ju att när paketen kommer in till roboten så får vi reda på hur mycket de väger. Det finns en våg på banan och när roboten hanterar ett tungt paket då accelererar den lite långsammare än om vi kör ett lätt paket. Och det är just för att paketen inte ska gå sönder när vi hanterar dem. När man konstruerar en sån här anläggning av den här typen så då måste man ju tycker jag använda robotstudio och 3D-simulering som är ett väldigt kraftfullt verktyg för att verifiera att man verkligen når med roboten och att man kan kontrollera hur fort det går och man kan laborera med att göra om layouten på olika sätt och det har vi gjort i den här anläggningen givetvis. Det är ett verktyg som vi använder väldigt mycket och det kommer nog bli mer och mer så att vi gör en virtuell tvilling av anläggningen som vi sedan bygger upp i verkligheten för att 
spara tid och för att undvika misstag helt enkelt. I den närmaste framtiden så är det nog att här om en vecka eller två så är det en lite mindre robot, robotcell som ska installeras här nere på golvet. Och, och den är efterlängtad. Och sen så håller vi faktiskt på att skissa på att vi ska göra en sån här stor robotcell för de stora paketen en till. Och det är egentligen för att vi har många fraktsätt så vi, vi skickar till väldigt många destinationer och den här robotcellen även fast den då skickar till 12 destinationer vilket man kan tycka är mycket så är det så att vi har fler så vi skulle vilja liksom ha en syster eller broder eller till den här som kunde stå och jobba parallellt.